Hola, muy buenas noches. Espero se encuentren bien. Tenemos un minutito, ¿verdad? Antes de comenzar. Así que ya casi. ¿Cómo están? ¿Qué tal le fue su día? ¿Todo bien? ¿Sí me pueden escuchar? ¿No? Yes. Very nice, yes, teacher. Very nice. It's awesome. That's good. So if it was a good day, I'm glad to hear that. So we should gotta get started. And uh, with what are we going to get started with the question that one of your partners was doing yesterday? It was uh, regarding to the word often or often, right? So regarding to that word, there are two different pronunciations and we are going to see it today just um, kind of a quick review and something real quick on that so we can clear it out that question that your partner was doing let me just one second i'm just moving here my my light well, in this case, uh, the page right, that I use as a, basically as a whiteboard. So let me go on a second. <clears throat> all right, all right, all right, all right. Let me check. All right, so let's uh, get it started then. Um, Give me one minute, I'm gonna share my screen with you. There we go. Are you able to see my screen? Yes, no. Yes, no, yes, no? Yes, yes, yes. You're able to see it, right? All right, yes. so this is uh, the word often. Basically, uh, this is what we were just uh, studying. Well, this uh, what it was uh, yesterday's yesterday's um, dialogue, and here is what we have. Right, I'm gonna say it in Spanish. Esto que ustedes ven acá, estos um, se los voy a poner en negrita, son símbolos fonéticos. Por lo general, esos símbolos fonéticos son los que nos indican cómo la palabra se pronuncia. Eh, los pueden encontrar dentro de los diccionarios, en la mayoría de ellos, ¿verdad? Eh, este um, simbolito, que es como una E invertida, se llama Shua, ¿verdad? Cuando ustedes vean un símbolo de esos, es un sonido que no se identifica qué es. La mayoría de los sonidos tienen un sonido, eh, pues, tal cual, ¿verdad? Eh, tal cual en el sentido de que de que se sabe cuál es cuál, ¿verdad? Como por ejemplo la F, este se escucha, es F, y en la mayoría de las palabras se escucha así, ¿verdad? Pero ese en específico, este que es una E invertida, eh, no sabemos qué sonido es, en realidad se confunde entre uno y otro, y es por eso que fonéticamente se pone así. En realidad, uh, you don't have to pay attention too much on it, right? No hay que ponerle mucha atención. ¿Cómo es la pronunciación correcta de la palabra? Bueno, la pronunciación correcta, o en este caso la estandarizada, o la que se conoce como estándar, es often, 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 que es la que nosotros escuchamos en el diálogo del día de ayer, often, often. Tanto en el American como en el British, ambas suenan casi que igual, solamente que esta es un sonido más prolongado de la often, 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 en el americano, ¿verdad? Es un sonido más prolongado de la O, often, often, y este es un sonido más uh, solamente de una O y es often, 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 es más, más, es este, más stop, ¿verdad? Queda un poquito más y el otro es más larguito. En el caso de que nosotros escuchamos y tenemos esta T entre paréntesis, y me va a decir, bueno, teacher, si la T eh, no tiene sonido, ¿verdad? En, dentro de la palabra es muda porque está entre paréntesis. Fíjense que la T en este caso, como en el caso que yo lo pronuncio, ¿verdad? Que es often, 
este, en ese caso es un non-standard English. El non-standard English, si ustedes tienen la curiosidad de buscarlo, pueden buscarlo dentro del uh, Merriam Western Dictionary. Ellos fueron los primeros que lo adoptaron como non-standard English. En este caso, eh, lo tomaban más que todo para un speech mucho más formal que el informal, ¿verdad? Está bien si ustedes lo pronuncian como often o often, eso es eh, de ustedes, el que más se acomode a ustedes, ¿verdad? Si a usted se le queda más often, yo no lo voy a corregir porque está bien. Pero si usted me dice often, tampoco lo voy a corregir. Este, también hay un artículo con respecto al inglés americano que se llama American Heritage. En este American Heritage, ellos adaptaron o adoptaron, ¿verdad? Que también la palabra podía ser pronunciada con a T. Entonces, en este caso, ambas de las pronunciaciones son correctas con o sin te, es la que usted quiera hacerlo, ¿verdad? Si a usted le pregunta, mire, este, si a usted alguien lo corrige y le dice por qué lo dice así o dígame por qué está así, sí, con la T es non-standard, ¿verdad? No es estandarizado con la T y sin la T es lo estándar, es lo más aceptado, ¿verdad? Pero ambas están en lo correcto. Así que esto era con respecto a la palabra, ¿verdad? Lo que alguien me, me preguntaba el día de ayer con respecto a la pronunciación y era lo que yo le debía para comenzar la clase. Así que espero que haya aclarado sus dudas. No sé si hay alguna pregunta hasta acá o comenzamos directito con la clase. You tell me. Teacher, eh, often, eh, a menudo, ¿verdad? Often, sí, es a menudo, a menudo. Okay. Uh -huh. Un par de veces, ¿verdad? En Spanish, a menudo. Yep. Someone else, any question that you might have? Is there any question? Do you have any question? No? Is everything fine? All right. Any questions? No teacher. No questions. Awesome. So we are going to delete this, right? This is my whiteboard. <laughs> so uh, this is what we had for today. Yesterday we were studying uh, the conversation, right? And here, as you might be able to see, we are going to be in a studying simple present. I just placed this image here for you to remember simple present tense, right? Let's remember that the simple present tense is the verb form of the sentence that tell us about the action circumstances, which happens regularly or occurrences. So in this case, uh, let's remember that Simple present tense basically is for habits, right? Things that we do daily. It's uh, like the routines that we have and basically is for what we use simple present tense, right? To talk about the present or something that is repeated in a certain period of time. So here we have uh, something regarding to the positive uh, sentences. Let's remember that we are gonna have a subject, the verb, that might have S or ES plus the object, right? Or in this case, the object might be the complement if you want to see it like that. For example, Rami loves to eat burgers, right? So there we have Rami there, right? That it will be an example from a affirmative sentence. Then we are going to have the negative sentences. In the simple present tense, if you remember, we have an auxiliary, right? The auxiliary, it might be either do or does, depending on the personal pronoun that we are gonna be using. In this case, we are going to have subject plus do or does plus not, plus verb plus the object that I say that it will be the complement, right? So we have Rami does not love to eat burgers, right? Once again. And then we have the questions, right? The questions are pretty simple, which they are not yes or not question, right? So we are going to have either the, the auxiliary do or the auxiliary does plus the subject plus the verb, plus the object, plus the question mark, right? So we are going to have in the case of Rami, does Rami love to eat burgers? So there we have the question, right? So let's see it in Spanish, right? Veámoslo en español ahora. En el caso del presente simple, nos dice que es el presente simple es el verbo, ¿verdad? Que está al presente. Nos habla acerca de una acción, de una circunstancia que pasa de manera regular o que ocurre de manera regular. 
Eh, en este caso, si ustedes lo recuerdan, lo vieron con rutinas diarias, eh, lo que usted hacía durante el día, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Para que recordemos un poco la estructura, acá les puse, ¿verdad? En esta imagen tenemos eh, afirmativo, negativo. Y la pregunta, en la cuestión afirmativa nosotros tenemos el sujeto, tenemos el verbo, que si recordamos al verbo hay que agregarle S o S dependiendo, eh, en este caso si vamos a estar hablando de una tercera persona. Y el objeto dice allí, ¿verdad? Pero el objeto en realidad, este, si ustedes lo quieren ver, es el complemento de nuestra oración, ¿verdad? No es un objeto en sí, sino que es el complemento. Y nos dice que a, a Romina, ¿verdad? O a Romy le gusta comer hamburguesas, ¿verdad? O ama comer hamburguesas, si ustedes lo ven acá. Lo mismo sucede en las negativas. En las negativas nosotros vamos a hacer uso del auxiliar, ¿verdad? Era lo que les comentaba. Si ustedes recuerdan, teníamos un auxiliar. El auxiliar va a depender mucho de qué clase de pronombre nosotros estemos utilizando. Si pues en este caso nosotros tenemos Romy, que es una she, vamos a utilizar el das. Tenemos el sujeto, el auxiliar, que sea do o das, el not, ¿verdad? Que es la negación, más el verbo, más el complemento. Romy does not love eat burgers. Que Romy pues no ama o no le gusta comer hamburguesas. En el caso de las preguntas, pues acá en las preguntas lo, nosotros lo único que hacemos es tomamos la misma parte de la oración afirmativa, solo que en ese caso vamos a poner al principio el auxiliar. So tenemos do, das, el sujeto, el verbo, el objeto o el complemento en este caso, sin olvidar lo que es el uh, question mark o el signo de interrogación, ¿verdad? Y tenemos abajo el ejemplo que nos dice Does Rami love to eat burgers? Si usted fija acá, en el primero, eh, loves, tiene S, ¿verdad? Y decimos loves, loves, ¿verdad? Y en el segundo, ¿verdad? Ya en el último ya no tiene la S, pues nosotros tenemos el auxiliar. Cuando usted tenga presencia de auxiliar, la S en las terceras personas le va a desaparecer, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta o no sé si ustedes recuerdan con qué pronombre va do, con qué pronombre va das. Ustedes me indican. You tell me if you have any question. In my case, I remember just do when mm -hmm. uh, he, mm -hmm. per, I'm sorry, do when you use it, they, okay. we, no. and to use does when he, she, it. Okay, I see. Okay. All right, let's remember then, veamos. Uh, let's remember what our partner has said. Vamos a ver lo que nuestra compañera nos ha comentado. Does anyone has any other question or any other comment? Um, I think este, you have uh, the auxiliar do uh, mm -hmm. with the first person, I, you, they, um, They work. We. <laughs> Muy bien. No, we. That's right. And, and that's with uh, third person. Says he, she, and it. Good job. Thank you. Yes. Thank you very much. Does everyone agree on that? Todos estamos de acuerdo en eso. En el comentario de nuestra compañera. Yes, no? Yes. 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 Cool. Awesome. So, yes. yeah, it's in that way, right? In the way that our partner has been saying to, we are going to be using it with I, you, we, and they. And that is going to be used with he, she, and it, right? Let's remember that on these ones, right, they are called the first persons, right? First person. That's the name that they receive, right? First person. And in this ones, uh, the change of the verb doesn't exist at all. So you don't have to change the verb. These are called, right? The third person. The third person. And in this one, yes, you need to change the verb whenever you have a... Just one second. <coughs> No. 
No, you can use this one. I don't know. Sorry, guys. Um, give me just just one second. I've been sick for this day, so my pro have something. Give me one second. Sorry. Okay, no problem, teacher. Hey, teacher. I'm sorry. I just have just um, one crisis from the the throat. Uh, my throat just um, it's kind. Well, I have so throat, and it's crazy. I'm sorry. I'm sorry. Just give me one second. I'm gonna just <clears throat> get myself you should, better. You should drink a water, teacher. Yes, I have water here with me. Sorry, that's why I just turned off the camera because I just have the water here with me, but I just consider it kind of disrespectful being drinking something in the camera, right? Okay. Yeah. Sí, sí, tengo un poquito de agua por acá. Here I have the, the, the cup, well, the glass. And lo que pasa es que cada vez que que estoy viviendo algo, eh, tiendo a apagar la cámara, ¿verdad? Porque me da un poquito de pena y lo siento un poco irrespetuoso, ¿verdad? Mm -hmm. A few months ago, I have a, a, um, a student that he used to drink coffee in the form of the camera, and I was like, I wish I had a coffee here. Me hacía desde el tabo el, 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 el caballero, y yo digo, I wish to drink coffee too, right? But anyways, uh, let's continue. Sorry about that. <clears throat> So as I was saying, right, uh, in the third person, you need to change the verb, right, for the third person, singular. Let's keep on mind this and let's go back to the presentation. Recuerden eso y vayamos a la presentación. En esta parte de la estructura, ¿ustedes la tienen clara? ¿La tenemos clara? Sí. ¿Estamos bien? Yes, teacher. Yes, awesome. Yes, teacher. So I if you are so. <laughs> I hope so. <laughs> Someone was saying, I hope so. Okay, okay. We will see, right? So let's see. Uh, before that we get it started, right? Let's remember just something else. Simple present tense spelling rules, right? This spelling rules is what we were saying. Are you able to see it well? Yes, teacher. Yeah? Yep. Yes. Awesome. Yes, teacher. So if you are able to see it well, yes, that's teacher. good. So in the simple present tense, right, we got some spelling rules. In the spelling rules, uh, they are only a special for the whenever you are using he, she, or it, right? In that case, and you are going to add either es, ies, or just simple the s, right? Depending on what case do you have in the verb. So in these ones, <clears throat> oh my God, once again, sorry. Give me one second. In this one's right, uh, what we have, it is uh, the next. Here it says, right, third person singular, he, she, it. So it's going to be just only in affirmative sentences, right? Affirmative sentences. Or whenever you are given any type of answer, which is going to be the long answer, right? And if it is going to be affirmative as well. In este caso, las reglas del spelling, ¿Verdad? Son bien sencillas. Se aplican solamente a la tercera persona, como ustedes lo pueden ver acá, he, she, it. Y va a depender del caso que ustedes tengan. ¿Cuál es el caso? El verbo, ¿verdad? Ese va a ser el verbo. Si va a ser que le va a agregar es, si va a ser que le va a agregar ies, o si va a ser que le va a agregar una s. ¿verdad? ¿Cómo lo va a identificar? Muy fácil. Si su verbo termina, if your verb ends in double s, sh, CH, X, or O, you are going to add ES, right? Like, for example, in these ones, miss, misses, right? Finish, finishes. Watch, watches. Mix, mixes. And go, goes, right? So, aquí depende. En este caso, en la primera, ¿verdad? En el primer caso que nosotros tenemos es si nosotros tenemos WS, SH, CH, X, O, 1, O, usted le va a agregar la ES al final. Siempre y cuando usted tenga el pronombre he, she, or it. Uno de esos dos, ¿verdad? 
Uh, yes, Rolando, tell me. No, esa no, esa la incluí eh, el día de hoy, que estaba revisando y pues como les estaba haciendo eh, el repaso, ¿verdad? Estaba viendo si repasábamos algo o podíamos, eh, o había algo que tal vez en algún curso anterior lo habían estudiado, pero no lo recordaban, lo tomé a bien. Así que eh, lo que voy a hacer es que cada semana les voy a mandar las slides que vamos a ir viendo ya actualizadas para que no se les hagan demasiados documentos. Antes eh, tenía que en una sola presentación mandaba todo, pero la presentación era tan pesada que a veces no la podían descargar en el WhatsApp, ¿verdad? Entonces, eh, por cada sesión que vayamos viendo, yo les voy a ir mandando la presentación, la presentación final, ¿verdad? Va a decir sesión 1, sesión 2, y así sucesivamente hasta que lleguemos a la última, que es la 4, la 5, perdón, la sesión 5. Así que esta, eh, junto con la 2, porque creo que vamos a empezar la número 2 eh, el día de mañana o el jueves para completar la tercera eh, la otra semana, porque la otra semana 27 tenemos pues el, el midterm. Así que si ustedes gustan, al final de la semana pues yo les mando la presentación ya con todas las actualizaciones. ¿verdad? Podemos hacer eso. Y así no se les hagan muchos documentos. Are you agree? Do you agree with that? Do you agree with that? My friends, what do you say? Yes. You tell me. Just one second. <coughs> this is crazy, huh? All right. So we are fine on this one, right? So in the second case, right? The second case is just something that you need to remember or at least to practice, right? For you not to forget it. So we have consonant plus Y. The consonant plus Y, it is uh, the case as well on the verb. As you might able to see here, a study. We have a D and we have Y. So D is a consonant and Y, well, it's already there, right? Y. So we are going to convert this Y in a specific into IES. <clears throat> so it means that instead of saying a study, it will say a studies. But this is only going to happen on Consonant plus Y, right? The consonant plus the Y. Then we are going to have the third case, right? Vowel plus Y. So we are going to have play. You, as you may be able to see, you have A, which is going to be the vowel, and Y after. So you are going to just add S. Veamos el segundo y el tercer caso, ¿verdad? Acá tenemos eh, la consonante más la Y. Consonante más Y es la manera en la que usted le va a terminar su verbo, ¿verdad? Que ese es el caso, el verbo. Nosotros tenemos la D y la Y. Eso nos quiere decir que nosotros vamos a convertir esa Y en una I latina o en una I de puntito, si usted lo desea ver así, y le vamos a agregar ES. Entonces al final va a ser IES. En el tercer caso es similar, solamente que acá nosotros tenemos vocal más Y. Como lo vemos en el caso de play, en play acá pues nosotros tenemos la A y la Y. Entonces nosotros solamente vamos a agregar la S, ¿verdad? ¿Cuándo va a suceder esto de nueva cuenta? Solamente cuando usted tenga pronombre he, she, or it. Are we clear on that? ¿Estamos bien ahí? Yes. Yes? Yes. 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 All right. Yes, teacher. So that's a wonderful. That's awesome. So if that is good, let's see and let's practice together something here. Okay. I have these sentences with me and we are going to do them together, right? In the way that they should be. Let's see, right? And this one that, that says, I go to a school. How it should be? Como debería de ser? I go to I go. I go to, to a school. I go to a school like this? Yes. Yeah. Yes. Yes. You're no, when, sure. When? When? She, she no. goes. No, she she excuse sure. me. No. What is the question? No. I go ah, to a school. It's not a question. It's not a question. I'm asking to you to recreate the sentence with the verb in the parentheses, right? ¿Cómo sería okay. la oración con el verbo en el paréntesis? Vamos a tomar lo mismo, solamente que tenemos que usar el verbo en el paréntesis. Como ustedes me lo están diciendo, así es. 
I guess to school. No. It's like that? No. No, no. No, no. So for no. The oh, I go to school. Uh -huh. I go to school. I go to, to school. All right. Yes. Yes, I go to school. school. It's okay. They visit us. Uh-huh. Okay. They visit us. They, they visit us. Uh -huh. Right. Okay. This you, one. Uh-huh. You play basketball. You play basketball. You play right. basketball. You play basketball. All right. Mm -hmm. Uh huh. So yeah. And Tom works, works, works every day. Works, works every day. Oh, works. Every, every, day. every day. Like this? Yes. 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 Okay. The third person. Exactly right. Uh, so please, if you don't remember uh, the pronunciation of the S, they got three different pronunciations. Is S like itself? Z like it uh, like a Z and is, is, right? So, eh, la pronunciación de la S tiene tres diferentes. Eh, se lo voy a estar mandando como material extra por si ustedes no lo um, recuerdan, porque no todas se pronuncian igual. Entonces, si usted no tiene que recordarlo, ¿verdad? Eso lo hacemos por inercia ya con el tiempo, pero eh, es necesario que ustedes siempre lo recuerden. Por el momento, siempre que ustedes digan una S, ya sea un plural o una tercera persona, exagérela al final, ¿verdad? Tom works. Right, tongue works every day. Entonces, exageremos la S haciéndole un poquito más larga. Right? Veamos lo siguiente. He, he, tells, he tells you tells funny stories. Tells you funny stories. Us, right? Esta es us. Us. Como si tuviera una A y una O. Us. 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 Yes. us. us. Funny stories, right? Let's see. The funniest stories. This one. She. She, she never, never has, has, has me with that. Me with that. Yep. Oops. Right? Me with that. All right. So let's see. What about this one? Martha and Kevin. Martha, Martha and Kevin swimming. Swimming. Swims. 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 Usted va a sonreír en, 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 ¿verdad? Como en dance, 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 swim, swim, swim. Se van a cerrar sus labios y se van a abrir, ¿verdad? Dependiendo de lo que usted esté pronunciando. Let's see, uh, what about this one? In this club. Uh -huh. In this club, people. Dance a lot. A lot. Dance a lot. All right, there we go. So all of them are correct. That's so wonderful. So muchas gracias. Bien hecho. Así que recordemos que las terceras personas eh, van a llevar pues lo que es la S y las primeras personas no. ¿verdad? Let's see. And now what we have on the virtual platform. Ahora lo que tenemos en la plataforma virtual. ¿verdad? Adverse of frequency. The adverse of frequency, as the word says, they tell us how frequent an action is taking place during a certain period of time, right? Always is, as you may be able to see, the 100%. Usually, as well, uh, it's around the 90. Normally or generally, we have the 80. Often, often, or frequently, we have it in the 70%, right? Uh, it's not an action that you do it all the time. Sometimes the 50% we got occasionally, which is the 30%, seldom, which is the 10%, hardly ever or rarely, we have it for the 5% and never, uh, well, it's a 0%, right? So this one, uh, it might vary, right? It might have a different just um, 
scales, right? Depending on which website do you give up uh, or which, uh, well, in which website do you search for or in which uh, book do you search for as well? So in that case, um, it depends. Not all of them are the same scale. So you might be able to find different ones and some websites up something and some websites they omit another ones and so on. En el caso de los adverbios de frecuencia, ¿verdad? Como la palabra bien lo dice, nos dicen con qué frecuencia una acción se realiza. En el caso de las escalas o el porcentaje, eh, no en todos los, los, ¿verdad? Lo que son las páginas web o el libro que usted consulte va a encontrar eh, lo que es el mismo porcentaje. Algunos omiten algunos adverbios de frecuencia otros pues agregan más y así es, eh, es de esa manera. Lo que sí podemos decir que lo que todos eh, tienen concordancia es que always will be 100% and never it will be the 0%. Entonces, mm -hmm. en lo que todos van a encontrar es que always siempre va a ser presentar el, 10 por, el 100% perdón, y never siempre va a ser el 0%. De ahí los demás estos, pues eh, realmente varía el porcentaje, puesto depende de, de lo que usted lo utilice, ¿verdad? Questions so far up to this. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? No. No? It's fine. No, teacher. All right. So let's see. Here we have something that we need to remember regarding to the adverse of frequency. The adverse of frequency, they can be used either with the simple present itself or with the simple present of the B. It depends on uh, what type of sentence or what do you want to say, right? So in the simple present, we are going to have subject plus the adverb plus the main verb, which is mean, for example, Daniel always passes his exams. So let's remember that if we have simple present, we are going to have the subject, then the adverb of frequency in the middle of the subject and the verb. And if we are going to have simple present of the B, we are going to have subject plus the verb B plus the adverb of frequency. Like it says, he is always happy, right? ¿Qué tenemos que recordar acá? Acá lo que tenemos que recordar es el orden porque bien puede ser utilizado con presente simple, que es el que estamos viendo ahorita, también puede ser utilizado con el presente simple del be, que es el verbo be, el verbo ser o estar, ¿verdad? el que todos conocemos. Entonces, en el presente simple nosotros tenemos sujeto, el adverbio de frecuencia más el verbo principal, como esto. Daniel siempre, ¿verdad? Este, pasa todos sus exámenes o pasa sus exámenes. Entonces, eh, acá el adverbio de frecuencia va en medio del sujeto y del verbo principal. Caso contrario del B, en el B primeramente va a ser el sujeto, el verbo B, y por último tenemos el adverbio de frecuencia y pues ya el complemento que usted le quiera agregar. ¿verdad? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que recordar. Questions so far up to this. Preguntas acerca de esto. Have any question? All right. Is everything fine? And the verb is the when you use the adverb or frequency, uh, it's always in infinitive after the uh, adverbs. Yeah. Okay, um, the verb is not going to be always infinitive, right? Because we are using simple present. With the adverb frequency, we are just going to say uh, how many times, right? This action is being repeated, right? Or how many times the action is occurring in a specific period of time. So since we are using simple present, the rules of the simple present, they are going to keep always the same always the same. They are not going to change, right? Even though we have an adverb, right? ¿Qué es lo que pasa? Eh, por lo que eh, yo comprendí la pregunta de esta manera, ¿verdad? Y mi respuesta sería esta. Si usted está utilizando el presente simple, ¿verdad? En este caso, el adverbio de frecuencia no le va a cambiar su verbo principal. Lo que le determina cómo su verbo principal va a ser utilizado es su sujeto. Si ustedes se fijan acá, 
el, todos los adverbios de frecuencia o los ejemplos que tenemos de los adverbios de frecuencia que se han sido utilizados, todos tienen el pronombre de primera persona, hay, ¿verdad? Pero acá, ya cuando tenemos el segundo ejemplo, tenemos a Daniel y Daniel es un he. Si ustedes se fijan, el verbo acá, passes, ¿verdad? Passes. Si nosotros quitamos la es, el verbo al infinitivo es paz, nada más. Pero okay. como nosotros tenemos a Daniel, tenemos que ponerle la regla. Entonces las reglas se mantienen. ¿Qué es lo que hace un adverbio? verdad? Un adverbio solamente modifica el verbo. Y el verbo es pasar. Entonces acá lo único que nos está diciendo es que él nunca reprueba. ¿verdad? Acá el amiguito nunca reprueba. Entonces lo único que hace es modificar el verbo en la frecuencia que la situación pasa pero no el verbo por sí mismo, ni el tiempo en sí mismo, ¿verdad? El tiempo se mantiene, las reglas se mantienen. Es lo mismo que con el be. Si usted está utilizando I, yo tengo que utilizar am, ¿verdad? So, voy a decir I'm always happy, ¿verdad? Entonces, es lo mismo. Siempre voy a utilizar las mismas reglas, solo que con la único que acá, lo que esto va a modificar es que la persona, pues, en este caso, siempre está. El estado de la persona siempre es este. Entonces, ¿qué sería acá? Feliz, ¿verdad? Eso, eso you, sería. Teacher. Yes, that was your question. Yes, Esa teacher. Esa es la pregunta. All right, no hay problem. Yes, <laughs> you can ask any question, right? So, let's see, any other question that you might have? Do you have any other question? Uh-huh. Uh -huh. No, all good. No, estamos bien. No, no, good. All right. So, si tienen preguntas, verdad, háganlas. No, no tengan pena, verdad. Yo sé que probablemente eso lo pudieron haber visto hace un par de módulos atrás, pero es importante que siempre tengamos claras las cosas, verdad. Así que no tengan pena. Siempre hagan las preguntas que tengan, cualquiera que sea. La pregunta es importante. So let's see. We are going to practice together once more. And I have this for you. So let's read the very first one. Who can read the first one? Okay. ¿Quién nos puede leer la primera oración? Esta, la que está I, en... Uh -huh. I hardly ever watch television. No wait, there's nothing on. Okay. Nowadays. 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 Mm -hmm. Nowadays. Hardly ever, right? Hardly ever watch Hardly. television. Mm -hmm. Mm -hmm. Right. This one is correct or incorrect according to what been studied before. Is this está correcta o incorrecta en el uso del, del um, adverb frequency de acuerdo a lo que estuvimos viendo anteriormente? Correcta o incorrecta? It's correct. It's correct. It's correct. Yes, it's correct, right? Good job. So let's see, who can read the second one? The number two. She always is late. Mm -hmm. uh, she'll just get up uh, by earlier. Bit early. Bit early. Bit early. Yes, bit, bit early. early. Good job. Yes. This one, yes. according to what been studying, is correct or incorrect? Incorrect. 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 Why? She is always. Yes, right. It has to be she is always, right? She is always and so on, right? So that one, it is incorrect, right? Good job. This one. The number three. Who can read the number three? Uh, Mike. Uh, I usually plan essays when mm -hmm. in advance. Well, in advance. Essays. Good job. Yes. This one is correct or incorrect? Correct. 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 It's correct, right? Yes. Good job. Okay. It's correct. Yeah. Who can read the number three? ¿Quién puede leer la número tres? Yes, teacher. Go ahead. Shopping centers, shopping centers frequently are packed with people. It makes me anxious. 
it made me anxious, right? Anxious. This one, anxious, yes, anxious. Do you know what is anxious? Hello, no. no. ansioso? Ansioso, okay. si, sí. ansioso, anxious, right, anxious. Okay. Good job. This one, according to what Bina studying, is it correct or incorrect? It's correct. It's correct, right? It's correct or incorrect? Incorrect. Why? 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 Because it should be uh, our background. Ah, good job. Yes, right? So here we have the only shopping center that I know here. Do you know the shopping centers from here? <laughs> Do you know them? Yes? Those are the only ones I know, right? I think this one is regarding to a mall, right? Okay, so shopping centers, right? Here, right? Aquí tiene algo que no es como debe de ser, ¿verdad? Es center. Uh -huh. Frequently, right? Are frequently, are frequently. So that one was incorrect and the correct option is shopping centers are frequently pack it with people, right? So let's see, yeah. So this one, let's see the number four. What do you think? Number four. Who would like to read it? Go ahead. I buy never mushroom. I hate them. I hate them, right? This one is correct or incorrect? Incorrect. Incorrect. Why? Incorrect. Never before there. Oh, yes, right? Give me one second. I never I get buy the, This I one never is buy different. Uh -huh. Go I ahead. Never, I, I never buy mushrooms. I never buy mushrooms. I hate them. I hate them. All right. Yes, that will be incorrect. Sorry, if you see that, what happened is that I'm accustomed to use uh, just the package from the office. And whenever you are going to place uh, the bolt, is in with the control N, right? But here is control B. Every time that I press control N, it opens up some new document. Right? So sorry for that. So this one. What about this one? I work on Saturdays sometimes. Is it correct or incorrect? I sometimes work on incorrect. Who said? Incorrect. 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 Why? Mm -hmm. Why? I sometimes work on Saturday. Mm hmm. Um, why? Tell me. Uh, or tell me the, the 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 sentence in the way that it should be. I sometimes I sometimes work, I sometimes work on, on Saturday. On Saturday. I'm gonna place it like that. All right. So that is the way that it should be. Go ahead. Teacher. Mm -hmm. Uh a question. Go ahead. I have a question. Yes, sometimes no se puede usar. Al final también de la oración, creo que. Yes. yes Sometimes yes. is one of them that you can use either in the beginning, at the end, or in the middle. In the so middle. we can have uh, sometimes, right? I work on Saturdays, right? So the three of them are correct. I work on Saturdays sometimes. I sometimes work on Saturdays or sometimes I work on Saturdays. It's correct, right? So either of the three of them. So you don't have to be worried with this one, right? But this is an exception, right? The other ones are just like that, right? For example, this one, uh, the fifth one is correct, right? So basically it's the same, right? So in este caso de sometimes, como nuestro compañero nos mencionaba, sí, sí se puede. ¿Verdad? En este caso. Eh, lo puede tener al principio, en medio o al final. Pero es una excepción. No todos se pueden. Entonces los demás se mantienen en su puesto. Solamente sometimes que lo puede ver al principio, al final o en medio. ¿Sí? ¿Are we clear on that? Yes. No. Uh, teacher, I have a question. Only, only, only sometimes. No. 
no solamente sometimes. Uh, you can use often. You can use occasionally as well. Yeah. Mm -hmm. You can use occasionally too. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Puede utilizar sometimes, often y occasionally. ¿Verdad? Este, esos, esos tres son... Y hay otro, hay otro que no recuerdo cuál es. Me van a perdonar, pero no recuerdo cuál es. Que sí pueden ir. Eso se llama word order. Eh, por lo general, si usted eh, no lo recuerda, ¿verdad? O tiene duda, póngalos todos en medio. Si es el presente simple, ¿verdad? Y ya con el tiempo usted este, se va a ir dando cuenta cuáles pueden ir cambiando. En el mid time, que pues... Eh, nosotros lo practicamos y ya se nos va quedando más, ¿verdad? Pero si usted dice, no, mire, teacher, que yo me puedo confundir o esto o el otro, póngalos todos en el word order que lo menciona, ¿verdad? Que es la, la regla en general o lo estandarizado, ¿verdad? Eso no hay ningún problema. Uh -huh. Any other questions so far? you have any questions? there any questions? No. All good, all fine. No, teacher. No. Nope. All right. So, um, look, it's almost, ya casi vamos a terminar, Dios mío. Ay, no, no sentí la hora, perdónenme. Yo les tenía más actividades, pero ya los voy a poner a practicar a ustedes. Uh, this one, right? We are going to do this one, the dance. I dance rarely in clubs. I am too self-conscious, right? So this one, is it correct or incorrect? This one. Correct. This one? Correct. Incorrect. 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 Why? Incorrect. Why? I rarely dance. Rarely before dance. dance. I rarely. Uh, rarely, right? Rarely, rarely dance. dance. Rarely. Rarely dance. Vamos a dejar este por acá porque les tengo uno para ustedes para que vayamos en grupo y lo trabajen ustedes en grupo y de igual manera puedan practicar. ¿verdad? Let's go. Is there any question regarding to this exercise before that we go? Antes de que nos vayamos a otro, ¿hay alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Uh -huh. Pregunta. Uh, teacher, eh, estaba viendo otro en, 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 que es pregunta en do you. Uh -huh. eh, eh, ahí sería siempre, el, el, digamos, do you often? Uh -huh. Sí, do you often? Okay. Sí, sí, acá usted lo puede tener al final, al principio o en medio, está often. Eh, cuando se trata de pregunta, la estructura de la oración se mantiene, ¿verdad? La estructura siempre va a ser la misma. Eh, no hay que cambiarle, no hay que hacerle nada. Eh, lo único que sí tiene que tener cuidado es que si esto fuera un das y este fuera un chi, por ejemplo, el verbo sigue siendo infinitivo, ¿verdad? Uh -huh. Si um, veam, veámoslo, ¿verdad? En contexto, digamos que teníamos das chi. Often go, ¿verdad? Go to y bla, 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 lo, lo verdad eh, que usted quiera ponerle. Entonces, aquí, eh, con lo que nosotros tenemos que tener extremo cuidado, no extremo cuidado, pero sí eh, percatarnos y ponerle atención, es de que cada vez que usted tenga el auxiliar y es tercera persona, el verbo le va a quedar al infinitivo. La única manera que le puede cambiar es cuando no tenga auxiliar. Y cuando no tenemos auxiliar solamente es en la oración afirmativa. Entonces, she often goes to. Ahí sí, ¿verdad? Donde nosotros no tenemos auxiliar. ¿Por qué? Porque el auxiliar nos dice, mira, aquí estás hablando del presente. ¿Verdad? Este auxiliar es del presente y no se repite en ningún otro tiempo. Entonces te dice aquí, ya tenés presente, yo no necesito más saber que estás en presente, entonces el verbo déjamelo tal cual. Pero en la afirmativa, ¿y de, ¿en qué tiempo me estás hablando? Presente, pasado, futuro, yo necesito que tú me digas. Entonces cuando este, ya le dice eso la oración y usted le pone la S, ah, bueno, ya te entiendo, estamos hablando en presente, ¿verdad? Es la única manera. Entonces solamente eso tengan eh, la, el cuidado de cuando ustedes están escribiendo, leyendo algo, eh, ver en cuál está. 
si le pide que usted agregue eh, lo que es el, el auxiliar, si le pide que usted quite, que ponga. Entonces, solamente cuando usted no tenga el auxiliar, los verbos tienen que cambiar. Eso es lo único que a los que yo les voy a llamar su atención, ¿verdad? Que tengamos un poco de, de, de cuidado en esa situación al momento de escribir. Are we clear on that? ¿Estamos bien hasta ahí? Teacher, una pregunta más. Go ahead. Eh, en las negaciones. Uh -huh. Para una negación que no lo hace, cambiaría, se le agregaría S. O se tiene igual el verbo. No, porque recordemos que en las negaciones, ¿verdad? Eh, cuando nosotros ya estamos negando algo, nosotros necesitamos el auxiliar más lo que es la cópula no. ¿Verdad? Que sea contractado o escrito. Vaya, el contractado solamente es cuando usted me esté hablando. Es bien aceptado cuando usted está hablando, más no cuando está escribiendo. Entonces, eh, le voy a sugerir, no es algo que se tenga que hacer, pero sí es elegante que cada vez que usted esté escribiendo, que sea escribir, 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 haga la respuesta completa sin contracción, a menos que el ejercicio se lo pida, ¿verdad? Porque si usted me escribe con contracción en un documento formal, eso no funciona. ¿Verdad? Eso no funciona. Tiene que escribirlo completo. Entonces, recuerde escribirlo completo. Si usted tiene negación, ahí va a tener que tener el auxiliar. Entonces, si usted tiene el auxiliar, no tenemos para otra. Tenemos que dejar el verbo en su forma infinitiva. Entonces, ahí no cambia. Thank you, teacher. You are welcome. All right. Any other question? Any other comment that you might have? No. All good. Estamos fine. No, teacher. All right. All right. So if we are fine, we are going to go on groups, right? So you can have an interaction. I've been talking the whole whole class. So it's already one hour. What are we going to do? We are going to put these uh, sentences in the correct order with the adverse of frequency. They are conversation, right? Short conversation. So what is your job? Your job is to talk with your partner and place the adverse of frequency in the correct place that it should be, right? Uh, for example, do you ever play sports, right? For example, sure. I play soccer twice a week or twice a week I play soccer, for example. So you can talk with your partner. I'm going to place you on groups and uh, you will be talking from the five conversations, the short conversations that you have there. Let me take a picture and let's go on groups. Estamos bien? Entendemos lo que vamos a hacer? Sí? No? ¿Cómo estamos? Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si ustedes se fijan acá, tienen pequeñas conversaciones, ¿verdad? Son cinco conversaciones pequeñas. ¿Cuál es su deber en la conversación? Su deber en la conversación es poner el adverbio de frecuencia en el correcto lugar donde debería de ir según la pregunta o la respuesta, ¿verdad? Más que todo acá, no es de escribir, es de hablar. ¿verdad? Es de que ustedes puedan hablar un poco con su compañero, haciéndose las preguntas, contestándoselas, utilizando los adverbios de frecuencia que tienen entre paréntesis. ¿Sí estamos bien? ¿Sí? Yes, teacher. All right. So I send it to yes. you on the WhatsApp group. I guess it's, uh, yes, it's clear. So uh, let's, um, let me stop sharing and let's go on groups at the moment. I think we are 18. All right. So we are going to do nine groups. So all of the rooms are open. Please join and start working with your partner. Go ahead. Five minutes, right? All right, Eric, it does something happen to you? Eric, all right. Oh no, Eric, I guess. Oh, yes.
Listo, ahí está. Bye. Eh, This so... meeting is being recorded. <coughs> Do you ever play sports? Sure. I ever play soccer. Uh, what do you usually do on Saturday morning? Nothing much. I almost always sleep uh, until noon. Until. The correct until. pronunciation is until. Until noon. Until noon, yes. Entonces, nothing, nothing much. I almost always sleep until noon. Did you? Yes. Uh, do you often do aerobics at the gym? Always sleep uh, until noon. On, until noon. Okay, number three. Per, es, perdón, ¿cómo se pronuncia? Al, always, ever. Always. 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 Yeah. always. In number three, do you do you do uh, do you off do you do off um, aerobics at the gym? En mi computadora, ah. no, I, I hardly, I hardly ever, I hardly ever do aerobics. Number four, do you always exercise on Sunday? I never, I never exercise on, on Sunday. Okay, eh, otra vez. Do you ever play sports? Sure. I miss a week play soccer. What do you usually do on Saturdays mornings? Nothing much. I almost always sleep until noon. Uh, do you often do aerobics at the gym? No, I hardly ever do aerobics. Uh, do you always exercise on Sundays? No, I never exercise on Sundays. Nothing much. I sleep until noon. Almost always. ¿Dónde pondríamos almost always? Después de I, I sleep. Sleep es el verbo. Entonces, antes de sleep, iría almost always. Almost always. Oh, yeah. Porque yeah, es el que yeah. modifica el verbo. Uh -huh. okay. I am almost always asleep. Veamos, checa, sí. Bueno, espero que hayan podido practicar un poco con sus compañeros, ¿verdad? Y que la práctica haya sido de provecho. En lo que esperamos que regresen alguno de ellos, pues ya son las nueve de la noche. Vamos a ver un poco acá 
eh, con respecto a la pronunciación, ¿verdad? Eh, la pronunciación, muy buen trabajo a los que estuve escuchando y tuve la oportunidad de escucharlos, lo están haciendo muy bien, ¿verdad? Este recordemos que es ever, 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 este es twice a week, twice a week, ¿verdad? Twice a week, we have this one which is usually, 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 almost always, right? Almost always, we have this one, right? That the name is often, often, right? Or often, que era el que nosotros pues eh, discutíamos al principio de la clase. Nosotros tenemos this one, hardly ever, hardly ever. This one, right? Once again, always, 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 never, 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 and usually, usually usually right so uh this one right about three times a week about three times a week right so uh this one it will be the pronunciation i hope that you will be able to practice with your partner espero que hayan podido practicar con sus compañeros y no sé si antes de que nos vayamos tengan tienen ustedes alguna pregunta duda con respecto a esto Sí veo que nuestra compañera nos está hablando, pero no tiene micrófono habilitado, compañera. Eh, yes, teacher. And, and what do you do usually mm -hmm. sería? O what do usually? No, yo creo que es what do you do usually? Yes, what do you usually do, right? What do, do you do? usually do? Yes. Ah, ok. Thank and you. Teacher, Teacher, the answer, the, the number five is, I go out with my placement about three times a week. Yes. At the end so, of the sentences. You can place it at the end of the sentence or you can place it at the beginning of the sentence. You can say about three times a week, I go out with my classmates. Mm -hmm. uh, in, the, in the first one, is correct, sure, I play soccer twice a week or I twice a week play soccer. Yes, you can play, you can say it. I uh, I play soccer twice a week or twice a week I play soccer. Either or. You can leave it at the end or at the beginning. Okay. Yes. Mm -hmm. Most likely they sound uh, these ones, these phrases, porque estas que son frases, este, van al principio o al final. Los que se mantienen son lo más que todo, lo, lo, vamos a decir los pequeñitos, ¿verdad? Que no son muy largos. Este, en este caso, los normales eh, son los que pues, se mantienen ya sea en medio y los que se pueden al principio, al final o en medio, ¿verdad? Entonces, estas frases que ya llevan un cierto periodo de tiempo, eso sí, pueden ir al principio o al final. Yeah. Sure. Sure. Uh, uh, en la pregunta 2, entonces, en la B sería... I almost always sleep or simplemente almost always I sleep porque van dos palabras. Sí, van dos palabras, pero si ustedes se fijan ese almost lleva el adverbio de frecuencia always y always uh -huh. lastimosamente no lo podemos poner al principio porque okay. no, verdad, no tiene la excepción. Entonces este se queda tal cual con todo y su frase. Entonces I almost always sleep until noon. Okay. Thank awesome. you. You're welcome. Yeah. Any other questions so far before that we go? You have any question? No? No, teacher. Thank you. No. All right. If you don't have any question, we will see us each other tomorrow. Rest and relax it if you haven't done it. And have a good night. Any question, hit me up on WhatsApp. All right. Take care. Good night. Bye-bye. Bye. Good night. Bye. 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 Bye.